，什么样的游艇能够让北美的顶尖富豪趋之若鹜？不惜多付一两亿，也要抢在别人前面拿下来。今天我们将讨论风靡全美的东哥游艇，以及它背后成功的故事。这里是以前的事，好久不见，陪你一起聊聊每周的新话题。东哥游艇是国内唯一上市的游艇大厂。随着疫情逐渐缓和，各种休闲娱乐、餐饮业都在悄悄恢复元气。而东哥游艇这家专门服务顶尖富豪的豪华游艇制造商，股价也重新开启了上涨之路。就在三月二十四日周五，股价一度冲破了五百元大关，被股市朋友们誉为“真正的航海王”。不仅仅是在国内顶尖，它还是亚洲第一大豪华游艇自创品牌，拥有在欧洲。美洲、香港等地的行销据点，目前全球有十多个代理，市场覆盖美洲、欧洲、亚洲和澳洲。特别值得一提的是，东哥游艇在美国的销售量非常突出，市占率超过百分之五十，成为当地游艇市场的佼佼者，也是游艇界的最高售价品牌。台湾向来被誉为游艇制造的强国，这段光辉历史始于一九五零年代。在那时，驻台美军为了打造游艇，意外地发现台湾的木工技艺非常高超。他们仅凭借着设计图就能制作出高品质的成品，因此，台湾的游艇制造业名声逐渐在美国传播开来。越来越多人来台湾定制游艇，使得台湾游艇工厂如雨后春笋般纷纷诞生。时间转到一九八零年代。游艇业迎来了黄金时期，在那段时间里，最高纪录是一年出口超过一千五百艘游艇，总产值近两亿美元。就这样，亚洲游艇王国的美传遍了世界。小明东哥的创办人缺一流，早年随着国民政府来到台湾，在一九七零年代，游艇代工热潮席卷了台湾南部。一位朋友成功说服他投资数十万元加入游艇代工制造，不料市场波动剧烈。他的朋友在取得土地、厂房和设置工具机后，资金告急，第一艘游艇还没建造就宣告倒闭。缺一流只得亲自到高雄清理债务，清算拍卖土地、厂房。不过，当他踏进工厂，看到那艘正在建造中的巨大游艇。和工厂里面的师傅们谈论游艇建造的点点滴滴，他竟然被这个行业深深吸引。一九七八年，缺流带着对游艇的好奇与热情，踏入了这个属于全世界最富有的一群人的游艇奇幻世界。他四处募集数百万资金，跑遍台湾南部上百家游艇厂，却发现所有游艇厂都是国际游艇公司的代工厂。大家只能等待生意上门，因为这个行业风险实在太大。建造一艘游艇的订单价格高达数百万美元，平均需要一年半到两年的建造时间。许多客户可能只付了前两期款项，后续尾款因为事业失败而难以收回。当时台湾的游艇工厂多为师傅出身，英语能力有限。接国际大厂的订单，造船最为省事。万一富豪客户无法支付尾款，国外游艇大厂仍有资金聘请外国律师打国际官司追债。全玉流调查这个行业时发现，台湾厂商只会按照国际大厂的设计图建造游艇，对于富豪们钟爱的时尚感、高端材质和豪华船舱选配一无所知，更不用说亲自前往欧美签约抢订单。光是要找到全球那千分之一的顶级富豪，都不知从何下手。然而，这一切并未击退他的热情。成就典型台湾创业家精神的缺一流，决定要做自由品牌。一位来自台湾的游艇门外汉老板，带着一个行李箱，里面装着几盒印有 Ocean Alexander 东哥游艇的名片。一九七八年，他毫无畏惧地踏上北美游艇市场的征途，决心挑战并创造自己的游艇王国。一开始，缺一流就下定决心要拥有自己的游艇设计师。在行业还在低价竞争抢单的时代，东哥游艇创立之初就与著名的西雅图游艇设计师 E D Mark J R 合作，走高品质、高价位的游艇路线。毕竟，他要服务的客户是全球最富有、最挑剔的一群 o K。要满足这些金字塔顶端客户们的需求，必须拥有自己的品味。坚持东哥游艇不仅设计出拥有花莲大理石的樱花台面
、固定等加热器的双卫浴和真皮沙发等基本配备，还会根据客户的需求量身定制，比如加装吧台、设立娱乐场所、户外泳池等等。在一九八零年代。东哥游艇成功地在北美西雅图、澳洲和欧洲打开市场，逐渐建立起自己的品牌知名度。这样的策略使东哥游艇在竞争激烈的游艇市场中脱颖而出，成为了一个具有独特风格和高品质的游艇品牌。不过，美好的日子并未持续太久。在一九九零年初，东哥游艇在美国市场的营收占总营收的九成，却遭遇了美国实施奢侈税、新台币升值以及承担四成营收的西雅图代理商意外去世的一系列不可抗力的打击，这让东哥游艇几乎难以维持营运。在游艇制造这行业，就像与大海进行搏斗，要么大获成功，要么惨遭失败。一旦生意狼藉，将无法在欧美银行取得信用贷款，也会失去客户的信任。为了迎迎这一时代变局，缺一流决定裁员部分员工，将生产小艇和大的两个游艇制造厂合并为一个大型工厂。而在一九八零年代末期开始布局的欧洲市场，也在关键时刻发挥了作用，支撑了东哥游艇当时总营收的七成。虽然此时的业绩也不如过去。这些措施让东哥游艇勉强度过了一九九零年代的低谷时期。在这段困难时期，缺一流品味青年他明白，要在游艇市场中生存，就必须不断创新，提高产品的竞争力。于是，他加大对产品研发的投入，引进先进的技术和材料，并将更多精力投入到其他潜在市场的开拓上，以实现业务的多元化发展。凭借着坚定的信念和积极应对困境的决心，东哥游艇逐渐度过了这段艰难时期，重拾过去的辉煌。二零零八年金融风暴后，台湾游艇业的蓬勃景象逐渐消退，从高峰期的近三百家游艇厂，逐渐减少至目前的三十多家。然而，东哥游艇依然屹立不摇，成为少数能够掌握代理通路的游艇厂。近年来，他们的经营策略也进行了调整，从过去的先有订单才造品模式，改为先标准化、量产七种模型，然后在游艇展销售后，根据客户需求进行半客制化制造。此外，东哥游艇更在几年前成功上市，通过资本市场募集资金，将风险控管提升到了史上最高水平。作为第二代掌门人的屈延庆，原本并无意愿接手游艇事业。然而，在父亲最后的生命余晖，他被恳切的期许感动，决定继承家族事业，挑战这个充满艰辛的行业。尽管屈庆成可能无法像父亲一样对游艇在大海乘风破浪充满憧憬，但他凭借着自己的财务专长，确保游艇事业的风险得到有效控制。让父亲一直以来勇闯大江大海的台湾精神，在家族企业中得以延续与传承。为了应对市场变化以及满足客户多样化的需求，东哥游艇持续拓展业务范畴，开发更多创新产品。除了现有的二十七公尺至三十七公尺船型之外，他们计划在二零二三年开始生产四十公尺的豪华游艇。并推出四种不同风格的选择，以迎合各类客户的独特需求。同时，东哥游艇积极参与国际游艇展览和相关活动，进一步提升品牌的知名度和影响力。他们也严选客人，相信百分之二十的客人会带来百分之八十的麻烦。有时宁可放掉那些可能会危害公司名声的顾客，只专注于值得长久配合的老客户。曾经有个例。富豪一家正在享受价值一千六百万美金的一百尺豪华私人游艇，度过愉快的美东度假航程。在游艇从佛罗里达驶往巴哈马时，游艇上的洗衣机意外出了故障，距离整个航程结束还有二十多天，他们该如何度过没有洗衣机的大海之旅？这位富豪决定打了一通电话。就在当天晚上。一台相同型号的洗衣机已经由海上飞机送抵他的游艇更换。原来，东哥游艇在接到客户的求助电话后，立刻租借了一架海上飞机，带着同一品牌的洗衣机，专程飞抵客户的游艇进行更换，仅仅飞行成本就高达二十万元。运送洗衣机的费用是其价格的近五倍。事实上，东哥游艇销售的并不只是游艇
，而是一整套包括量身定制、专属管家服务以及售后维护在内的一条龙服务。对于富豪客户来说，并不在乎起价一千三百万美金的油脂，真正重要的是油品公司能提供高附加价值和专业服务。只要收到富豪客户的需求。薛庆成会全力以赴完成任务。他非常清楚，东哥油品能在过去的四十年里持续接到订单、更新船只、购买第二艘油品等，都离不开这个千分之一的特殊客群。正是这种全方位的客户服务模式，让东哥油品在北美市场独占鳌头。他们始终以客户为中心，全力满足富豪们的需求，因为他们知道。客人在乎的从来不是金钱上的考量，而是在整个销售过程中有没有感受到那份尊爵不凡的美好体验。如今，东哥油品在三月二十二日展示了一艘即将在四月交付给美国买家的一百二十尺、售价约两万五千万美元的豪华油品。他们已经接到了直至二零二五年的订单，未来可见度相当高。在这个疫情之后，财富越加集中于金字塔顶端的时代，全球富豪人数持续增长。这家专为富豪量身打造豪华油品，并提供周到售后服务的公司，无疑将持续彰显 MIT 台湾制造的荣耀。感谢您收看本期影片，看完以上内容，你对这个 MIT 台湾制造的豪华油品公司有什么感想吗？如果你拥有一艘七亿台币的游艇，想邀请谁一起上来玩呢？一起在下方留言讨论吧。成功的故事，欢迎订阅《以前的事》，我们下期再见。